Suposto novo acordo secreto entre FIA e Ferrari rolando. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put. No dia em que existe uma expectativa muito grande do anúncio da Porsche com a Williams por conta de uma publicação da Porsche nas redes sociais, nós temos antes uma notícia bem interessante sobre a Ferrari. Obviamente, assim que sair da Porsche eu vou trazer para vocês se for realmente a parceria com a Williams. De acordo com matéria que você confere na descrição do Motorsport e também pegando um pouquinho lá do Corriere de la Serra, ou melhor, do Corriere de lo Sport, eu errei, é do Corriere de lo Sport também, nós temos uma Ferrari fazendo um acordo com a FIA sobre os motores de 2026 por conta daquela treta com a Red Bull que nós explicamos aqui para vocês há pouco tempo, que a Ferrari não concordou da Red Bull ser considerada uma construtora nova de motores, uma fabricante nova de motores, e com isso não teria feito a sua inscrição para o regulamento 26, e aí a Ferrari foi banida de uma reunião que teve entre aquelas que estavam inscritas para a temporada de 2026 relacionada aos motores. Pois bem, a informação que saiu é que a Ferrari cedeu, assinou sim um termo que garante ou que confirma a Red Bull como uma nova fornecedora, o que passa a deixar para a Red Bull mais tempo de teste, mais dinheiro para ser alocado nisso, então é um benefício muito grande para a Red Bull, só que essa confirmação não teria vindo de graça. E é aí onde começa a ter o bastidor do Frederic Fassor, que pelo visto já está bem diferente do Matias Binotto. De acordo com a matéria assinada pelo Franco Nunes e pegando também um pouquinho lá do Corriere de Lo Sport, basicamente o que está acontecendo é que a Ferrari meio que não perdeu a batalha política mas ela conseguiu reverter a situação a seu favor, fazendo um acordo que ninguém sabe necessariamente o que é juntamente a FIA. Parece que um tal dossiê foi feito pela alta administração de Maranello, e esse dossiê foi fechado com um sorriso nos rostos do pessoal lá de Maranello. A Ferrari teria conseguido costurar um acordo sem utilizar o seu poder de veto, que é algo que foi pouco exercido pelo Matias Binotto. A Fórmula 1 em si e a FIA não gostariam de uma divisão interna, porque isso prejudicaria a imagem do esporte no momento em que os GPs estão ganhando mais atenção. Então, o que há por trás de todo esse reconhecimento da Red Bull Powertrains como nova fabricante? A Ferrari teria, de acordo com os rumores, vamos deixar muito claro que isso é um rumor, teria conseguido colocar limites em alguns pontos da discussão que faziam parte ali do que ela não concordava. Um desses pontos citado aqui como exemplo é a Audi, que havia pedido a proibição da utilização de impressão 3D para a produção de peças estruturais dos motores como cárter, cabeçote. Isso obviamente afeta a produção e a questão financeira também a Ferrari teria pedido para intervir nisso e então em troca eles deixariam a Red Bull entrar como uma fornecedora nova. Mas não teria parado por aí, a Ferrari também teria feito outras concessões, outros pedidos e eles teriam sido aceitos, só que tudo isso estaria num acordo secreto com a FIA, então não veio a público ainda, porque essas coisas sempre vazam, esse tipo de coisa sempre vem à tona. A grande pergunta agora é o que a Ferrari ganhou em troca além dessa questão da Audi, por exemplo? O que ela conseguiu para o regulamento 2026? Será que a Ferrari está conseguindo moldar os bastidores a seu favor? O Frederic Fassor já está fazendo um trabalho melhor em termos políticos? Ele já está exercendo a influência da Ferrari? A Ferrari vai voltar a ser um dos grandes no jogo político da Fórmula 1 que tem sido dominado por Mercedes e Red Bull nos últimos anos? São perguntas interessantes. Agora vamos ao contraponto disso tudo. Até quando é bom você deixar a Ferrari ir além a Ferrari ter o poder de veto, a Ferrari ter esse poder político que excede o que as demais equipes têm. 
a Ferrari é a principal equipe, é a maior vencedora, é a que está lá desde o início e todos nós sabemos da importância histórica. Até quem não torce para Ferrari, até quem é anti-Ferrari, sabe da importância da Ferrari para a Fórmula 1 e da Fórmula 1 para a Ferrari. Então por que você deixar isso ainda seria bom hoje em dia, no momento em que a Fórmula 1 quer ter mais liberdade e não ficar refém das equipes ou de regras estúpidas. Se a Ferrari começa a intervir demais através do Frederic Fassor, nós poderemos sim ter algo que se repete com 2019-20 no famoso caso do motor adulterado. Você deve se lembrar que ainda não saiu algo oficial sobre aquele motor. A única coisa que se sabe é que as equipes fizeram uma queixa formal à Fórmula 1 e à FIA sobre o uso do motor da Ferrari, que estaria ilegal. Abriu-se uma investigação no final de 2019 e em 2020 foi anunciado que foi feito um acordo secreto com a Ferrari. Os detalhes desse acordo nunca foram revelados e curiosamente em 2020 a Ferrari viveu a sua pior temporada em 40 anos, tendo o um pior motor do grid e nenhuma equipe vai do céu ao inferno tão rápido assim com o motor, ainda mais num regulamento estável. Isso é importante de se dizer, o regulamento não foi alterado, é um regulamento estável. Portanto, sim, teve alguma falcatrua, teve alguma coisa ali, e esse acordo secreto não é saudável para o esporte, assim como fazer um acordo secreto agora continua não sendo saudável para o esporte. Eu espero de verdade que essas informações venham a público, não através de um vazamento, mas que venham a público através da Ferrari ou da FIA ou da Fórmula 1 para falar, olha, a Ferrari utilizou seu poder, ela então fez um acordo de tal e tal maneira e para todo mundo ter saído feliz é porque foi algo que a Ferrari na verdade ficou feliz já que ela pode vetar qualquer coisa que as outras equipes façam. A Red Bull não deve estar tá ligando muito porque agora ela tem mais dinheiro, mais tempo para desenvolver e era tudo o que ela queria porque já tem a base da Honda, então ela pode pegar um motor pronto e ao contrário dos seus competidores, dos seus rivais, melhorar esse motor de uma forma que eles não vão poder gastar a mesma quantidade de recursos, de tempo. Então sim, para a Red Bull foi uma jogada muito boa. Agora, para a Ferrari, talvez tenha sido uma forma também de já moldar o regulamento de motores a seu bel prazer. E essa questão, por exemplo, da impressora 3D, significa que a Ferrari já tem alguma coisa em mente nesse sentido e também tem uma questão de gastos. A Ferrari ficou no limite do teto, como você bem sabe, em 2022, porque ela mesma afirmou isso. E então você reduzir gastos para uma equipe como a Ferrari que está brigando lá em cima é importantíssimo para a manutenção de peças para manutenção de atualizações do carro ao longo da temporada, facilitando a disputa de título. Então tudo é muito lógico. E obviamente eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre este assunto. Se sair alguma coisa da Porsche eu falo para vocês mais tarde, então fique atento aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!